ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வீட்டி நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிற டாபிக் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் டெய்லி என்னோடய அப்டேட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனல் என்ஜாய் இன்ஜினியரிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி பற்றி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டினால் ஒன்றும் கிடையாது நான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பற்றி சொன்னப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு பார் மேக்னட் ஸோ இந்த பார் மேக்னட்டில் நார்த் போல் சவுத் போல் இதோட லைன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சவுத்தில் எண்டாகும் இட் ஒரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் நார்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத்தில் முடியும் இப்படி போகிற இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ஓகே இதோட அடர்த்தி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி டென்சினா டென்சிட்டினா அடர்த்தின்னு பே அர்த்தம் ஸோ எவ்வளோ மொத்தம் இருக்குது எவ்வளோ வால்யூம் அதாவது வால்யூம் டென்சிட்டிலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங்கில் வரும் ஸோ எவ்வளவு இருக்குது எவ்வளவு மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் எவ்வளவு மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டிக்கு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியை வந்து பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஏ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இதிலே வந்து நான் வந்து இந்த ஃபார்முலா போட்டிருப்பேன் இது எப்படி இருக்குன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஏன்னு எழுதியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை தான் இவங்க ஆல்டர்னேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா ஒன் யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் எவ்வளவு மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் நமக்கு எவ்வளோ ஏரியா தேவைப்படுதோ அந்த ஏரியாவோட இது போட்டு ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் எவ்வளவு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் பாஸ் ஆகுதோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் பாஸ் ஆகுதோ அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட யூனிட் என்னென்னா வெப்ப பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து வெப்பருங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னா அதை வந்து டெஸ்லான்னு நம்ம சொல்லுவோம் டெஸ்லா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டினா ஒன்றும் இல்லை இப்போது இந்தியா டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அப்போனா இந்தியா மேப்புக்குள்ள அந்த பவுண்ட்ரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்ட்ரி இந்தியா மேப்பில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளே எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்தியா டென்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த ஏரியாக்குள்ளே எவ்வளவு மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஏரியா வித் பவுண்ட்ரி வேணும் மஸ்ட் இட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஏரியா இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இதை சுற்றி இருக்கிறத வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் அந்த ஏரியாவில் கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்ட்ரி இது வரையிலேருந்து இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை எடுத்துக்கணும் க்ளோஸ்ட் பார்த்தா எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா இது தான் பி அப்படிங்கிறது வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஃபைனா இதை வந்து ஃபை ஃபை அப்படின்னு உச்சரிப்பாங்க ஃபைனா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஏ ஏரியா ஸோ இதோட யூனிட் வந்து வெப்பர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைன்னா டெஸ்லா கண்டிப்பாக யூனிட்ஸ் வந்து மஸ்ட்டு இது வந்து இனிமேல் வரப்போகிற அனாலிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து 
MCQ types கேட்கறாங்க சோ அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு யூனிட்ட கூட ஒரு MCQ क्वेश्चनல கேட்கலாம் சோ கண்டிப்பா வந்து யூனிட்ஸ் வந்து என்னங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஓகே फ्रेंड्स உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இதல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ பண்றேன் அண்ட் டாடா பை பை சொல்லிட்டு கிளம்பறது உங்கள் ஸ்வீட்டி பை பை